அனைவருக்கும் வணக்கம் ராயல் கெமிஸ்ட்ரி பார்க் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எஸ்சி டு ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எஸ்சி ஒன் மெக்கானிசம் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் எஸ்சி டூ அந்த ரியாக்ஷனுடைய மெக்கானிசத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த எஸ்சி டூ அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் பை மாலிகுலர் அதுதான் எஸ்சி டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மெக்கானிசம் வந்து ஒரு சிங்கிள் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் வழியாக பழைய பாண்டை உடையிறதும் புது பாண்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதும் ஒரே சமயத்தில் நடக்கிறதுனால இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது இது வந்து எஸ்என் டூ ரியாக்ஷனுக்கு சிமிலராக இருந்தாலும் இதில் எஸ்என் டூ சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்லேருந்து எப்படி இந்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் வேறுபடுது அப்படிங்கிறது சில ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ்என் டூ ரியாக்ஷனில் எப்போவுமே இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் தான் கிடைக்கும் அதாவது கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இன்வெர்ட் ஆகிடும் ஏன்னா பேக் சைடு அட்டாக் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் தான் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனில் ஃப்ரண்ட் சைடு அட்டாக்கும் நடக்கும் பேக் சைடு அட்டாக்கும் நடக்கும் அதனால் நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு அட்டாக் நடந்ததுன்னா ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் அதுதான் நீங்கள் இங்கே ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு அட்டாக்கில் இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து ஆட் ஆகி நமக்கு வந்து இங்கே ப்ராடக்ட் கொடுக்குது ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ரீட்டைன் ஆகிடுது இப்போ எப்படி எஸ்என் டூவில் வந்து எஸ்சி டூவில் ஃப்ரண்ட் சைடு அட்டாக் நடக்குது அப்படின்றத பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரி பேக் சைடு அட்டாக்கும் இதில் நடக்கும் இது வந்து ரெண்டாவது ஆப்ஷனாக இருக்குது இந்த பேக் சைடு அட்டாக் நடக்கிறச்ச நமக்கு வந்து இந்த கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இன்வெர்ட் ஆகிடுது அதை வந்து இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எக்ஸாக்டாக லீவிங் குரூப்புக்கு பின்னாடி இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து இந்த கார்பன் அட்டாக் பண்ணி நமக்கு இதை கொடுக்குது ஸோ இங்கே வந்து கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் மெஜாரிட்டி அந்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் தான் நடக்குது அதாவது ஃப்ரண்ட் சைடு அட்டாக் தான் ஃபேவராக இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா மெர்க்குரி குளோரைடு கூட காம்பவுண்டு ஒன்று வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறச்ச இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷனில் கிடைக்கிது அதனால் இந்த நடக்கிற மெக்கானிசம் வந்து எஸ்சி டு ஃப்ரண்ட் சைடு மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இதுதான் காம்பவுண்டு ஒன்று இது கூட மெர்க்குரி லேபிள்டு மெர்க்குரி காம்பவுண்டு வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறச்ச நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது இந்த சேம் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்க இந்த ப்ராடக்ட் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு அட்டாக்கு வந்து ப்ரூஃபாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரியும் வந்து ரிட்டென்ஷனாக இருக்கு இப்போ இந்த எஸ்சி டு ஃப்ரண்ட் ரியாக்ஷன் வந்து பிரிட்ஜ் ஹெட் கார்பன்ஸ்லேயும் ஈஸியாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நியூபென்டைல் சிஸ்டம் மாதிரி பல்கியான சப்ஸ்டேட்ஸ் இருந்தாலும் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் நடக்குது இப்போ எஸ்என் டூ ரியாக்ஷன் வந்து நியூ பென்டைல் அப்புறம் பிரிட்ஜ் ஹெட் பொசிஷனில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் ஏன்னா ரியர் சைடு அட்டாக் வந்து அதில் பிளாக் ஆகும் எஸ்யூ டூ ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன்லேயும் ப்ரொசீட் ஆகுது அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் செகண்டரி பியூட்டைல் நியூபென்டைல் டின் அது வந்து புரோமின் கூட ரியாக்ட் பண்ணுற அந்த ரியாக்ஷனில் நமக்கு வந்து இன்வெர்டட் செகண்டரி பியூட்டைல் புரோமைடு செகண்டரி பியூட்டைல் புரோமைடு வந்து இன்வெர்டட் கான்ஃபிகரேஷனோட கிடைக்கிது இதை வந்து நம்ம எஸ்சி டு பேக் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம வந்து ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம் ஸோ எஸ்சி டூ ரியாக்ஷன்ஸுக்கு 
என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா மெத்தில் எத்தில் ப்ரொப்பைல் அப்புறம் ஐசோ ப்ரொப்பைல் அப்புறம் நியோபென்டைல் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் இந்த ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் அல்கைல் குரூப் வந்து எஸ்சி டு பேக் மெக்கானிசத்துக்கு இருக்குது நம்ம எதிர்பார்த்தபடி பேக் சைடு அட்டாக் வந்து ஸ்டெரிக் இன்ட்ரன்ஸ்னால் தடுக்கப்படுது இப்போ சப்ஸ்ட்ரேட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா அதனுடைய கைனட்டிக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ இந்த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை வந்து இந்த டேபிள் காட்டுது மெத்தில் எத்தில் ஐசோப்ரோப்பைல் அந்த மாதிரி போகுது இப்போ இந்த ரிலேட்டிவ் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறத நம்ம இந்த டேபிளில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டேபிள்லேருந்து பிரான்ச்சிங் வந்து ஆல்ஃபா கார்பனில் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப இந்த ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதனாலனா ஆர் குரூப்புடைய எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் ட்ரான்ஷன் ஸ்டேட்டை வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுது எஸ்சி டு ஃப்ரண்ட் மெக்கானிசத்தில் அதே வேறு மாதிரியாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா பிரான்ச்சிங் வந்து பீட்டா கேர்பனில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னாக்கா இந்த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை வந்து ஸ்டெரிக் ரீசன்ஸ்னால் சிக்னிஃபிகன்ட் லெவலுக்கு வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுது இதுக்கு முரணாக சில ஆர்கனோட்டின் சப்ஸ்டேட்ஸில் செகண்ட் ஆர்டர் சப்ஸ்டிடியூஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எலக்ட்ரான் வித்ட்ரால் சப்ஸ்டியூட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னாக்கா எஸ்சி டூ மெக்கானிசத்தில் இருக்கிற அயன் பேர்னால் இது மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ எஸ்சி டூ ஃப்ரண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டெரிக்லி க்ரௌடட் பொசிஷனில் அதுக்கப்புறம் பிரிட்ஜ்ஹெட் கார்பன் இல்லை நியோபெண்டியல் சிஸ்டத்தில் வந்து பாசிபிள்னு பார்த்தோம் ஏன்னா இந்த இன்கமிங் எலக்ட்ரோஃபைலோட ஓரியன்டேஷன் வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நீங்கள் பைசைக்கிளோ ஆக்டேன் டெரிவேட்டிவையும் நியோபென்டைல் குளோரைடையும் ஸ்கிரீனில் பார்த்துட்ருக்கீங்க அடுத்ததாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது லீவிங் குரூப் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷனில் லீவிங் குரூப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் லீவிங் குரூப் வந்து அல்கைல் குரூப் சப்ஸ்டேட்ஸோட அட்டாச் ஆகியிருக்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு லீவிங் குரூப் தான் வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது ஏன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷனுக்கு தேவையான சப்ஸ்டேட்ஸ் வந்து எண்ணிக்கையில் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷனோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப குறைவாக தான் இருக்குது பொதுவாக எஸ்சி டு ரியாக்ஷன் வந்து மெட்டல்ஸ் கூட அட்டாச் ஆகியிருக்கிற அல்கைல் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய லீவிங் குரூப்பை பயன்படுத்துது இப்போ ஆர்கனோ மெர்குரி காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து அதை வந்து தரவாக ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க எஸ்சி டூ ரியாக்ஷன்ஸில் இந்த எஸ்சி டூ ரியாக்ஷன்ஸில் ஸ்டடி பண்ணப்பட்ட இந்த ஆர்கனோ மெர்குரி காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் போதுமான அளவுக்கு ரியாக்டிவாக இருக்குது இதை ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுது பியூரிஃபை பண்ண முடியுது அதுக்கப்புறம் அதை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது அதனால் ஒரு ஆர் ஹச்ஜிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் குரூப் வந்து எக்ஸ் வந்து அந்த சிஹெச் பாண்டினுடைய பொலாரிட்டியை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுது அப்படி டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுனால ரொம்ப லெஸ் ஸ்டேபிளான ஹச்ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணுது அதனால் த லீவிங் டெண்டன்சி ஆஃப் ஹச்ஜி எக்ஸ் அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது எப்போ வந்து எக்ஸுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ எல்லாம் ஹஜ்ஜி எக்ஸுடைய லீவிங் டெண்டன்சி வந்து குறையுது அதனால் ஹஜ்ஜி ஆர் வந்து ஹஜ்ஜி சிஎல்ல விட ஒரு பெட்டரான லீவிங் குரூப்பாக இங்கே செயல்படுது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது சால்வெண்ட் எஃபெக்ட் இப்போ இந்த சால்வெண்ட் எஃபெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்சி டூ ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த நேச்சர் ஆஃப் சால்வெண்ட் அப்படின்னாக்கா எஸ்சி ஒன்றுக்கும் எஸ்சி டூ ரியாக்ஷனுக்கும் வந்து எப்போவுமே ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது போலார் சால்வெண்ட்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இப்போ 
எஸ்சி ஒன் மெக்கானிசம் வந்து போலார் சால்வென்ட்ஸாக இருந்துச்சுனாக்கா எஸ்சி ஒன் மெக்கானிசம் ஃபேவராக இருக்குது அதே மாதிரி லெஸ் போலார் சால்வென்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எஸ்சி டூ மெக்கானிசம் ஃபேவராக இருக்குது இதுதான் சால்வென்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ எப்படி நம்ம எஸ்சி ஒன் அண்ட் எஸ்சி டூ மெக்கானிசத்தை கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரியாக்டிவிட்டியை வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் இப்போ எஸ்சி ஒன் மெக்கானிசம் வந்து எஸ்சி ஒன் அண்ட் எஸ்சி டூ மெக்கானிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்ஸ் அது வந்து சப்ஸ்டேட் போலார் ப்ராட்டிக் சால்வன்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் ரியாக்ஷன் இப்போ இந்த ரியாக்டிவிட்டியை பொறுத்து எஸ்சி ஒன் மெக்கானிசம் வந்து எஸ்சி டூ மெக்கானிசத்தை விட ஃபேவராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு ரெண்டு ரீசன்ஸ் வந்து ஒன்று வந்து ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப்ஸ் வந்து சப்ஸ்டேட் அல்கில் குரூப்பில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து போலார் ப்ரோட்டிக் சால்வன்ஸ் வந்து ரியாக்ஷனில் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதனால் ரியாக்டிவிட்டியை பொறுத்து எஸ்சி ஒன் மெக்கானிசம் வந்து எஸ்சி டூ மெக்கானிசத்தை விட ஃபேவராக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இந்த மெக்கானிசத்தில் நம்ம எஸ்சி டூ மெக்கானிசம் பற்றி பார்த்தோம் எஸ்சி டூவில் எப்படி ஃப்ரண்ட் மெக்கானிசம் பேக் சைட் மெக்கானிசம் வந்து எப்படி ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் அதுக்கப்புறம் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்புறம் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் எஸ்சி டூ ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் ரிமைனிங் திங்ஸ் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வெரி மச்